cacher de l'écrire un peu. Oui, c'est un peu de Oh, yeah. My uh, greetings to uh, everybody. And now we are going to start uh, today's uh, gathering. And uh, Um, Lisa, uh, you, uh, can you hear the wind? I uh, barely hear the wind, can we go, Jay? It's okay. Uh, it's okay, yeah? All yes. right. So I, I've tried to protect the, anyway, yeah, okay. Um, As we all know, uh, when we uh, engage in uh, activities, physical, verbal, or mental activities, uh, daily routine, or some kind of unique, uh, our mental state, our mental states, our thoughts, emotions, either very consciously or uh, subconsciously, you know, there's always mm, uh, involvement of our emotions, 
toes and, and so forth. And those uh, mental involvement you know, in these activities are the, some of the main, some of the key factors to, uh, to bring the results, to bring the results. Even some of those physical activities, which, uh, you know, bring physical results, but, uh, you know, the, from, uh, from Buddhist teachers, their understanding, their understanding, you know, uh, still, you know, the, when, when we act physically, that uh, with that action, you know, the, either consciously or subconsciously, you know, that uh, mental states, involvement of mental states uh, plays a big role. And that is something uh, important to be aware of. Uh, so because of that, because of that, uh, Buddhist teachers, you know, uh, continuously, you know, and, and uh, with the with the emphasis, with the emphasis, with uh, I don't know which one is right one, and you know the uh, encourage, uh, uh, you know the their followers to all always to uh, to make sure our intention or the motivation is uh, at least in a neutral, if it is possible, in a positive, constructive mental states, whether the activities are spiritual or activities are routine, doesn't matter, but they try to, you know, involve in those activities with the positive mental states. And that's why always when we start our class, we will always, you know, say the refuge and bodhicitta lines, those four lines. Along uh, saying the four lines, uh, we try all our best to hold uh, the mind taking refuge in three tools and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as a, you know, our main uh, intention, intentions to join this gathering. And also it is part of our training, you know, training ourselves, training our minds. Mm -hmm. Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thoát vật pháp hội ngày hôm nay. Như quý vị đều biết, khi chúng ta à, sinh hoạt hàng ngày, cho dù đó là những sinh hoạt về à, thể chất hay về à, qua à, lời nói hay về bà phần tâm ý, nhưng cho dù đó là những hoạt động Uh, sinh hoạt thông thường hàng ngày hay những sự kiện đặc biệt nào đó trạng thái tâm của chúng ta những ý nghĩ của chúng ta và những cảm xúc của chúng ta uh, cho dù đó là trên mặt ý thức hay uh, mặt uh, tâm thức hay là mặt vi tế thì luôn luôn cái những cái trạng thái suy nghĩ của chúng ta nó có bao gồm ở trong đó những trạng thái về tâm thức này khi mà chúng ta um, sinh hoạt hàng ngày, đây là những yếu tố then chốt để đem lại kết quả. Cho dù đó là những sinh hoạt uh, về thể chất để đem lại những kết quả về thể chất. Nhưng đối với những vị thầy Phật giáo của chúng ta, sự hiểu biết của các vị rằng cho dù khi chúng ta uh, hoạt động về thể chất, nhưng mà trên phần mặt tâm thức, À, cố ý hay vô ý thì tâm thức của chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng 
Và điều đó là một những điều quan trọng mà chúng ta cần phải có ý thức. Bởi vì như vậy thì những vị thầy à, Phật giáo của chúng ta luôn luôn khuyến khích à, những Phật tử, những đệ tử của các ngài luôn luôn đảm bảo, đảm bảo rằng là những ý định, à, những động cơ của những việc làm của mình ít nhất là phải ở à, trung lập. Và nếu có thể thì đem trạng thái tâm đến một cái trạng thái tâm tích cực cho dù đó là những sinh hoạt thông thường hàng ngày hay những sinh hoạt về tâm linh, điều đó không thành vấn đề. Nhưng chúng ta phải hoạt động với một trạng thái tâm tích cực. Và đó là lý do tại sao mà mỗi khi bắt đầu buổi lễ chúng ta luôn luôn trì tụng câu kệ quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm. Và khi chúng ta trì tụng, chúng ta giữ trạng thái tâm của mình, quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm bồ đề để mà tham dự buổi thuyết pháp. Và đây cũng là một phần của sự luyện tâm. So, uh, those four lines, first two lines, sang dịch chế tạo sổ đi, trong mình đó. So those first two lines, uh, first line, you know, when we say the first line, really try to uh, bring uh, to our mind the, the Buddha, all Buddhas uh, and Dharma, the teachings and Sangha which are the three uh, refuge objects, which uh, where we go for refuge. And uh, uh, second line uh, explains, you know, the um, as dagi, I. So really strongly uh, recall I as an individual. Uh, though fortunately being born as a uh, human, but still not completely free from Dukkha and the origins of Dukkha. You know, so can experience many, uh, you know, the joys and happiness, but still, you know, not free from uh, some sorry predicaments. So when when we recall I, you know, uh, then to think about time, Changchu Parto, until I, as an individual, some sorry being, you know, until uh, attain or experience the fully awakened mind, you know, fully awakened mind for my own well-being and well-beings of all living beings. Changju Pato Dani Yapsu Che go for refuge to the Buddha, Dharma and the Sangha. Go for refuge to the Buddha as a teacher, mentor, uh, go for refuge to the Dharma as a Dharma as a means and methods to be, you know, uh, applied in our daily lives, to be uh, experienced within ourselves, to be actualized within ourselves, uh, Dharma, and to take refuge in Sangha as a you know, supporters, as a you know, uh, what you call the, you know, the, mm, yes, as a supporters while in the spiritual journey. So that is, you know, briefly, you know, just going word by word in those two lines when we say, and then, you know, take, uh, hold the mind, taking refuge in three tools. As I mentioned before, to make a very rich to uh, make this mind taking refuge 
very profound, very much you know, depth from our heart, then you know, we need to spend time to meditate on the, you know, the nature of samsara relation to one's own life, relation to all sentient beings. Also to learn the qualities of the three jewels. And in that way, we will have a very strong, very profound, the mind taking uh, refuge in three jewels. Bốn dòng để quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm hai dòng đầu nói rằng con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề khi chúng ta trì tụng dòng đầu tiên con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn chúng ta hãy đem tâm của mình uh, đối với Phật Pháp và Tăng là ba đối tượng để cho chúng ta quy y. Và dòng thứ nhì giải thích à, chữ đá có nghĩa là tôi. Mặc dù tôi đã được may mắn sinh làm thân người, nhưng cái tôi này cũng không thoát khỏi từ trước ca hay là khổ và nguồn gốc của khổ. Và mặc dù tôi cái tôi này... À, cũng trải nghiệm được những niềm vui và những hạnh phúc nhưng vẫn không thoát khỏi những điều ràng buộc ở trong vòng luân hồi sinh tử kế đến từ trang trước bardo bardo là cho đến khi giác ngộ cho đến khi đạt được sự giác ngộ đã là tôi có hay là con đắc ni cáp su chi cáp su chi là quy y thì con sẽ quy y Đức Phật là như là vị thầy, Pháp là phương pháp để mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày để mà có thể trải nghiệm được, có thể thực chứng được ở trong chính trong bản thân của mình. Và con xin quy y tăng là những vị hỗ trợ trên con đường tu tập về hành trình về tâm linh. Và đây là những qua những từ ngữ, từng mỗi từ ngữ để giải thích ngắn gọn về hai dòng đầu này. Như thầy có nhắc với chúng ta trước đây để mà đảm bảo rằng trạng thái tâm của mình uh, quy y nơi tam bảo được phong phú, được sâu xa, được sâu sắc từ tận đáy lòng của mình thì chúng ta cần phải có thời gian để mà um, đèn luyện tâm, để mà thiền quán về bản chất của vòng luân hồi sinh tử uh, khi có liên hệ đến chính bản thân của mình và cũng liên hệ đến chúng sinh và đồng thời chúng ta cũng thiền quán đến về và tu tập thiền quán đến về phẩm hạnh của tam bảo và điều này sẽ làm cho cái sự trực nhận của chúng ta về quy y nơi tam bảo sâu sắc hơn. Oh yeah. Then uh, when we say the last two lines, ta kỳ chín số chỉ để so nhận gì, đó là phiền chỉ, sáng giờ chú vừa show. So when we say those last two lines, then to hold the altruistic awakening mind. Again here, dagi, I me. So again here, you know, recall oneself as a, you know, the, mm, uh, holding the bodhicitta, holding the altruistic awakening mind. Dagi, jinsoji, whatever virtues, the virtues giving small things like a cup of tea, you know, uh, or any other virtues uh, that I have done in the past, that I'm doing now, that I may do in the future. You know, all those virtues, like the virtues, all those virtues, like the Dollar penjil, all those virtues, you know, to become the causes and conditions, causes and conditions to experience myself, to experience fully awakened mind in order to benefit or in order to work uh, for the sake of all living beings. 
So that is the main, what you call the uh, goal or the main aim or the main purpose. The main purpose of to oneself to experience a fully awakened mind or full enlightenment is you know, very effectively, very you know, skillfully uh, to serve all living beings. So that is the mind that we need to hold when we say these two last two lives. And again here, really to hold uh, the altruistic awakened mind, bodhicitta, uh, very much part to become part of our everyday way of uh, thinking, way of uh, feeling, way of experiencing the world, then we need to systematically need to apply some of those great techniques, which I have mentioned briefly, like the seven point cause and effect technique or equalizing and exchanging oneself with others. And those techniques which you know, uh, applied by those great Indian and Tibetan masters. So we need to you know, uh, gradually, gently, need to learn those techniques in order to, you know, this bodhicitta to become really part of our, uh, our, our daily, you know, uh, mental states. Mm -hmm. Kế đến hai dòng cuối nói rằng, với những tư lương có được nhờ bố thí vân vân, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Hai dòng này nói đến chúng ta giữ tâm tỉnh thức vị tha. À, chữ dòng đầu của chữ đầu của à, dòng thứ ba nói đến đá kỳ là con hay là tôi. Thì ở đây chúng ta nhớ lại là chúng chính bản thân của mình là người giữ được tâm tỉnh thức vị tha hay là tâm bồ đề. Bất kỳ những thiện đức nào cho dù là những thiện đức nhỏ như là cúng dường hay là cho đi một um, tách trà hay là những thiện hành khác, những thiện đức khác mà chúng ta đã thực hiện trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai. Tất cả những thiện hành này, những thiện đức này um, chúng ta cầu nguyện để trở thành nhân và duyên để cho bản thân của mình đạt được sự um, tỉnh thức hoàn toàn tỉnh thức hay sự giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh đó là mục tiêu chủ yếu của chúng ta cho chúng ta đạt được giác ngộ để mà phục vụ chúng sinh đó là trạng thái tâm mà chúng ta cần phải giữ khi chúng ta trì tụng hai dòng kệ này một lần nữa để giữ được trạng thái tâm bồ đề mà trạng thái tâm bồ đề này được trở thành một phần của đời sống hàng ngày của chúng ta một phần của những lối suy nghĩ của chúng ta và cách thức để cho chúng ta trải nghiệm về cái thế giới này thì chúng ta cần phải áp dụng những phương pháp để mà thiền quán. Ví dụ như là thiền quán về bảy nhân và quả và thiền quán về hoán ngã vị tha hay đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Thì khi chúng ta thực hiện những phương pháp thiền quán này từ từ và một cách nhẹ nhàng chúng ta sẽ tu học được những cách thức, những phương thức để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình để trở thành một phần của những phần tâm ý đời sống hàng ngày của mình. Oh, yeah. Now we will say the refuge and the bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trì tụng câu kệ quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm.
Sanghe Cheda Tsoji Tono Changju Pato Dani Gyatso Che Dagi Jinsu Jibe Tsonamu Dola Penje Sanghe Tovara Sanghe Cheta Tsoji Tonama Changju Pato Dami Gyatso Che Dagi Jinsu Jibe Tonama Dola Benji Sanghe Tu refuge and the bodhicitta and uh, these two uh, amazing mental states are you know, our main uh, intention or motivation uh, to join this uh, activity listening contemplating uh, recitation uh, with that these two mental states. Now uh, we are going to uh, say the uh, Buddha's mantra. Uh, when we say the Buddha's mantra, Omani Dawa Sri, hold very strong, you know, uh, sense of loving kindness, great compassion towards all living beings that include uh, ourselves, our loved ones, our friends, colleagues, communities, then extends to all living beings, all living beings, and particularly living beings who are going through very, very difficult times either natural disasters or illness or man-made you know, the, uh, difficulties you know, to extend our loving kindness, great compassion towards all living beings, regardless of having different you know, the, uh, relationship, different connections that we have you know, right here and now uh, or in our lives. But while we are reciting the mantra, you know, express, share our loving kindness towards all living beings. And of course, people who are able to uh, hold the visualization of Buddha Mitabha, then, you know, do so uh, from the, you know, Buddha Mitabha's body, speech, and mind in a multi-colored lines radiate towards all directions. Though in the aspect of multi-colored light, but in the nature of Buddha Mithavas, you know, the loving kindness, great compassion, and wisdom, that also in that includes one's own strong, great compassion, you know, reach out towards all the beings. So hold the visualization uh, if you are, you know, and also say the mantra verbally and also hold very strong loving kindness and great compassion. So after the translation, we will say the mantra. Hmm? Tâm quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm. Hai trạng thái tâm tuyệt diệu này là động cơ chủ yếu để mà chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. 
để chúng ta nghe Pháp, chiêm nghiệm về Pháp và trì tụng. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng mật chú của Đức Phật a di đà Khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, ôm Amidewashri, quý vị hãy giữ trong tâm mình một trạng thái tâm và từ và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Trong đó có bao gồm bản thân của mình, những người thương của mình, những người đồng nghiệp, những cộng đồng của mình. Và kế đó quý vị hãy nới rộng ra đến tất cả chúng sinh. Cụ thể, chủ yếu rằng là những chúng sinh đang trải qua những điều khó khăn do có thể là thiên tai gây ra hay là những khó khăn do con người tạo nên. Và đồng thời, cho dù là mối quan hệ của quý vị đối với chúng sinh hiện tại như thế nào, trong khi trì tụng chúng ta hãy trải nghiệm lòng từ lòng vi này đến tất cả chúng sinh hữu tình lẽ dĩ nhiên quý vị nào có khả năng để quán tưởng đức phật a di đà thì quý vị hãy quán tưởng từ thân khẩu và ý của đức phật a di đà những um, tia sáng những tư hào quang được tỏa ra khắp mười phương đến tất cả chúng sinh Mặc dù trong dạng của những ánh sáng, những hào quang ngũ sắc, nhưng bản chất của lòng từ và lòng bi để trải khắp chúng sinh. Và như vậy chúng ta hãy giữ hai trạng thái tâm này trong khi trì tụng. Oh, 
Thank you. We are reading this uh, beautiful text, or we can say meditation manual, to meditate uh, uh, the deity of great compassion of a look at the Shara. Uh, who is the embodiment, who is the embodiment of all the uh, fully awakened beings, great compassion. Fully awakened beings, great compassion manifest into um, these different forms of uh, Avalokiteshvara. And that deity is meditated, uh, inseparable, with the uh, you know, uh, 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 spiritual teacher, His Holiness, the Putin the Dalai Lama. So we are reading this beautiful text, you know, written by His Holiness Dalai Lama himself. And so far, we have uh, touched on some of the important points uh, such as uh, you know, the, uh, why the, uh, this kind of uh, Vajrayana teachings are uh, important to be practiced. And also we talk about you know, the, uh, uh, how oneself to be uh, ready to embrace the Vajrayana teachings and practices. Uh, this also, I will explain the, the preparation uh, uh, detail I will explain later uh, in the text, which you will come across. But uh, uh, I mentioned, you know, quoting from Jason Calvers, uh, uh, the foundation of all good qualities from there are called one verse and I explain importance of ourselves to do the preparations. And also I ex uh, explain importance of to understand what kind of, you know, the Vajrayana teachings that we should, you know, seek, you know, the, or that, that when we seek a Vajrayana teachings, a teachers, you know, what kind of qualifications that he or she should have 
and I explained that, you know, the, <coughs> I'm making quotation from, uh, you know, the Guru Puja. Uh, and also I explain ourselves as a Vajrayana student, what kind of qual a qualification that we ourselves should have, you know, the, and uh, there I explain, you know, the, not only our mental continuums are uh, enriched by the renunciation, bodhicitta, wisdom, realizing emptiness, but also have the mental strength to able to hold, you know, those vows that we have to receive in order to receive the Vajrayana teachings, you know, uh, what's called the refuge vows, uh, bodhicitta vows. Then if we receive high yoga tantra, uh, tantric vows, we should have that kind of ability. So those are the something that I have explained. And in the text, uh, in, uh, what that I've explained is, you know, the refuge and bodhicitta. Now we are working, uh, still we are reading page three, the four immeasurable thoughts. And out of four immeasurable thoughts, uh, I have explained the first one, uh, the immeasurable thoughts of love that I already explained. So today I will continue to read uh, the remaining, the three immeasurable thoughts. Mm -hmm. Chúng ta đang được đọc quyển uh, bài kinh luận thật đẹp, thật hay này. Hay chúng ta có thể nói là cẩm nang để mà thiền quán. Um, để thiền quán, Chúng ta đang thường quán về Đức Phật của lòng từ bi, đó là Đức Quán Thế Âm, là hiện thân của tâm à, từ bi, tâm tỉnh thức của tất cả chư Phật đã được đem vào Đức Quán Thế Âm. Và vị thiên Phật này, chúng ta thiền để mà bất phân hay không tách rời với vị bột sư của mình. Và trong trường hợp này chúng ta đang nói đến Đức Đạt Lai Lạc Ma. Và bài kinh luận này đã được chính Đức Đạt Lai Lạc Ma soạn tác. Và từ những buổi thuyết pháp đến bây giờ, chúng ta đã được nghe đến nhiều điểm quan trọng. Ví dụ như tại sao là mật tông, mật thừa quan trọng để mà chúng ta tu tập. Đồng thời chúng ta đã được nghe qua làm thế nào mà um, một Phật tử, một người chúng ta sẵn sàng để mà đón nhận, tiếp nhận những uh, sự tu tập của Mật Thừa. Ở điều này, Thầy đã giải thích một cách ngắn gọn và Thầy sẽ đi vào chi tiết uh, trẻ hơn. Và Thầy cũng trích dẫn uh, từ bài nền, tòa, nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp để mà... Uh, Nói đến sự chuẩn bị làm thế nào để chúng ta chuẩn bị để mà tu tập. À, đồng thời, Thầy cũng đã giảng trong những buổi trước về lý do tại sao à, những phẩm hạnh nào của những bậc Thầy về Mật Tông mà chúng ta nên tìm kiếm. À, và Thầy đã trích dẫn điều này từ Kinh Cúng Dường Bổn Sư. Đồng thời, Thầy cũng đã giảng cho chúng ta nghe những phẩm hạnh nào, những phẩm chất nào của những Phật tử tu tập về Mật Tông uh, những phẩm chất nào chúng ta cần nên có uh, trong Phật Tâm Ý chúng ta không những phong phú cho chúng ta về sự từ bỏ Bồ Đề Tâm và trí tuệ thực chứng tánh không đồng thời cũng chúng ta cũng chuẩn bị để có khả năng để mà chúng ta có thể trì giữ giới như là giới quy y giới uh, Bồ Đề Tâm và kế đó là giới về mật tông đó là những điều mà thầy đã giải thích cho chúng ta trong những buổi thuyết pháp vừa qua và ở trong bài kinh luận thầy đã giải thích cho chúng ta về những đoạn kệ quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm bây giờ chúng ta đang ở đoạn kệ của tứ vô lượng tâm và thầy đã giải thích cho chúng ta về tâm từ và hôm nay thầy sẽ đi sâu vào ba tâm còn lại của tứ vô lượng tâm Yeah. So, uh, 
last last week when we are reading the four immeasurable thoughts, I mentioned you know, the, how to how to uh, develop a strong mental uh, in a mental uh, mental states that able to uh, feel able to feel and able to express that all living beings, all sentient beings are very dear, very in a, uh, what were dear to ourselves, uh, very close to ourselves, you know, that regardless of different relationship that we have right here and now, you know, that, but uh, if we look at in a more depth, uh, in a more fundamental level, and in a more holistic, you know, more you know, complete as a living being, then uh, we are able to uh, feel, able to think, able to you know, share uh, our uh, love, compassion, and so forth towards all living beings that I've shared, I've re mentioned a little bit uh, last week. So also now today, uh, this we are reading the second line. May all sentient beings be free of suffering and the causes of suffering, causes of suffering. So like the happiness and the causes of happiness, similar to that here, suffering and the causes of suffering. Of course, you know we know, uh, you know the. Uh, different layers of suffering uh, th that we know as a suffering. And also we know, you know certain degrees of uh, causes of suffering. But we, many of us, still struggle to understand, you know, the, some of the, uh, what you call the uh, uh, deeper, layers of suffering, like in, you know, in the Buddhist term, you know, uh, out of the three different layer, three different levels of suffering, we understand the first one as a suffering, suffering of suffering, we know as a suffering. Also, we know, you know, uh, quite well, the causes of that levels of suffering. But we struggle in the second levels of suffering to understand as a suffering, that is suffering of change, suffering of change. That, you know, uh, you know if we think and all while time passes, we may all that initially that appears to be, uh, you know, happiness, joy, joy, you know, joy or happiness, something uh, good, but then when time passes, when condition changes, they turn into suffering only later or when we think. But even if we are struggled to understand the second levels of suffering as a true suffering and also their causes, causes of second levels of suffering, we are, we are struggled to understand causes of suffering. And the third levels of suffering, which is called pervasive suffering, you know, pervasive suffering, which is the, or, or when Buddha and the subsequent Buddhist teachers, you know, explain and, you know, tell, tell us really to understand, you know, to understand there is a dukkha, there's a suffering, and understand that as a suffering, that levels of suffering, the, the very, which is called the, you know, pervasive suffering. We really don't, uh, we don't have that much knowledge. We struggle, even when we hear from those great teachers who know that levels of suffering, when they teach, when they introduce, you know, pervasive suffering as a suffering, we will not believe we struggle to understand. And I, of course, the causes that we experience that pervasive suffering, 
we don't understand as a causes of suffering. But here, here to really to, uh, to express a very, you know, more depth, you know, more deeper level and towards all living beings, then, you know, it is useful and helpful to really to understand, have the understanding of different layers of suffering and also different degrees of course of suffering. And when we have that kind of understanding, then developing, cultivating compassion, sense of concern that when we see the sentient beings will, uh, you know, to, to, to occur that, that the sense of compassion, sense of concern, won't be that difficult, won't be that difficult. Tuần trước, um, khi chúng ta thì đọc về tứ vô lượng tâm, thầy đã nhắc cho chúng ta làm thế nào để khai triển một trạng thái tâm <cười> kiên cố, kiên định để cảm thấy, để có thể biểu lộ đến tất cả chúng sinh rằng tất cả chúng sinh rất là thân thương rất là cần gũi với chúng ta cho dù là mối quan hệ của chúng ta đối với các chúng sinh đó hiện tại và bây giờ ở đây như thế nào à, nhưng khi chúng ta nhìn vào à, sâu hơn nhìn vào một cái à, mức độ toàn diện hơn thì chúng ta có thể cảm thấy có thể suy nghĩ có thể chia sẻ lòng từ lòng bi đối với tất cả chúng sinh và đó là những gì thầy đã nói đến hồi tuần trước hôm nay chúng ta nói đến dòng thứ nhì dòng thứ nhì nói rằng mong cho tất cả chúng sinh mẹ xa lìa khổ đau và nhân khổ đau cũng giống như chúng ta nói kỳ trước nói đến những hạnh phúc và nhân của hạnh phúc à, kỳ này chúng ta nói đến những khổ đau và những nhân của khổ đau chúng ta cũng đã biết là có những mức tầng những mức tầng khác nhau của sự khổ đau chúng ta cũng biết ít nhiều về cái mức độ à, của à, cái những nhân của khổ đau tuy vậy chúng ta cũng có vẫn vẫn có khó khăn để hiểu về ở trong những cái mức độ sâu hơn của sự khổ đau à, trong ba mức từng của sự khổ đau chúng ta biết đến về khổ à, thứ nhất đó là khổ khổ à, chúng ta biết về sự khổ của khổ à, rất là rõ ràng à, và à, nhưng và chúng ta cũng hiểu được những cái tại sao phải khổ nhưng mà qua tới cái mức tầng của cái sự khổ thứ hai đó là hoại khổ thì chúng ta cũng có nhiều những cái sự khó khăn để suy nghĩ để hiểu về hoại khổ này đó là sự khổ của về sự thay đổi à, những điều mà trong có vẻ đem đến cho chúng ta những niềm vui những hạnh phúc những điều cho chúng ta cảm thấy thoải mái nhưng mà khi mà thời gian qua thời gian và những điều kiện thay đổi thì những điều đó nó lại trở thành những điều đau khổ đó là hoại khổ là loại khổ thứ hai và chúng ta cũng có những có khó khăn rất nhiều những khó khăn để hiểu về những cái nhân mà đem ra sự hoại khổ này và khi chúng ta nói đến khổ thứ ba đó là hành khổ hay nỗi khổ lan tràn thì Đức Phật đã giải thích và những vị bậc đại sư cũng đã nói cho chúng ta rằng có những cái sự khổ đó có những sự khổ gọi là nỗi khổ lan tràn đó nhưng chúng ta không hiểu ngay cả khi chúng ta đã được thọ giáo đã được nghe từ những bậc thầy nói rằng đã, nỗi khổ lan tràn là nỗi khổ à, và chúng ta cũng khó để mà hiểu được những nhân để gây ra à, hành khổ này chúng ta không hiểu những nguyên nhân này và ở đây để chúng ta bày tỏ về mức độ sâu hơn à, đối với à, chúng sinh hữu tình thật là hữu ích cho chúng ta để hiểu về những mức tầng khác nhau 
và những cái mức độ khác nhau của sự khổ và kế đó với cái sự khổ, thấu hiểu về ba loại khổ này và những bức tầng khác nhau những cái chiều hướng khác nhau của độ khổ này thì chúng ta mới có thể khai triển được cái mối bận tâm chân thật cái cặp lòng từ bi chân thật đối với chúng sinh um, thì nó sẽ không có khó khăn. Oh yeah. So the point what I'm making here is you know a more detail and more depth that we understand you know the suffering as a suffering then uh, also same as a causes of suffering as a cause you know different layers of cause of suffering as a cause of suffering our you know the uh, expressing our compassion to others will become uh, what called uh, more inclusive and more depth for example for example when we uh, encounter a person who lacks you know the let's say the uh, you know the uh, nutritious food like those you know people who are in a uh, like a, uh, recently I saw lots of photos of small uh, children in what you call the in Yemen or due to the war you know they have this uh, starvation so when we see those suffering no doubt from our heart we feel very initially uncomfortable if there is a chance we may do something to relieve that suffering but we don't we don't have we don't feel that kind of want to do something you know uh, want to help something to people who do not have that kind of gross difficulty. You know, the people who are financially better off, uh, physically very healthy, you know, the, uh, and very educated, all those, you know, group of people, we, we are difficult, we have a difficulty, we have difficulty to express compassion. Instead, we may feel envy, jealousy. That the reason is we don't, we haven't fully understood entire samsaric suffering. Those living beings, it's, uh, they, it say the human being who are, who are better off from us uh, compared to, you know, than us, financially, status, uh, education, you know, and so on and so forth. They are also, you know, in samsara. Like the, those children in uh, Yemen who are suffering starvation. Of course, those children are suffering, very going through, enduring very gross, gross, gross suffering that we understand they are going through suffering. So we feel, you know, even, you know, at least we feel uncomfortable, but many of us may do something if there's an opportunity. That is the sign, you know, our reaction towards looking at the two groups of uh, uh, living and sending beings, our reaction is very different because we see only we understand only gross suffering as a suffering, but we don't understand those pervasive suffering as a suffering. Yeah, so that's the one thing I, I'm pointing out. To, to develop, you know, genuine uh, compassion, you know, towards all living beings, you know, we need to enrich our understanding of suffering as a suffering, you know, that whole, not partial, you know, not partial. So therefore, if we have that, then this meaning of second line, you know, uh, may all sentient beings be free 
of suffering and the causes of suffering. That kind of strong, you know, what you call the, you know, uh, uh, feeling, strong feeling will occur, will occur. Mm -hmm. Điểm ở đây, thầy muốn nhắc cho chúng ta rằng chúng ta cần phải đi vào sâu hơn và chi tiết hơn để mà hiểu về khổ và nhân của khổ và có những mức tầng khác nhau à, à, của khổ và như vậy những sự bày tỏ về lòng từ bi của chúng ta đối với những người khác sẽ trở thành một cách tổng thể toàn bộ hơn và sâu sắc hơn ví dụ như khi chúng ta um, có dịp đọc hay là um, nghe thấy là những cái sự những người mà thiếu thức ăn và bị nạn đói ví dụ như những trẻ em ở nước gia minh thì uh, trước tiên chúng ta cảm thấy hơi không thoải mái không dễ chịu và nếu chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng làm ít nhiều những điều gì đó để mà làm vơi đi cái nạn đói nỗi khổ của họ nhưng đối chúng ta không có thực hiện những điều đó đối với tất cả chúng sinh nếu chúng ta thấy những người mà có sức khỏe tốt là mạnh có những cái kiến thức cao những cái điều tốt đẹp vân vân thì chúng ta khó mà bày tỏ ra để những cái về cái lòng từ lòng bi của mình thay vì đó chúng ta có cảm giác um, ganh tị ghen ghét như vậy là chúng ta không hiểu về những nỗi khổ thấu hiểu của những nỗi khổ trong vòng luân hồi sinh tử bởi vì những chúng sanh đó cũng vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử và uh, như vậy cho dù là họ có địa vị um, kiến thức vân vân những điều kiện như thế nào họ vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử cũng giống như là những trẻ em ở nước gia minh với nạn đói thì những cái khổ, nỗi khổ mà thô thiện đó thô mà um, bày tỏ hiển lộ đó thì chúng ta cảm thấy um, không thoải mái và chúng ta làm ít nhiều những điều gì đó để làm vơi nỗi khổ đó là dấu hiệu khi mà chúng ta nhìn vào hai nhóm đó là những trẻ em bị nạn đói ở gia minh và những người mà vẫn có những điều mà chúng ta là có cho là có điều kiện à, thì chúng ta thấy phân biệt như vậy bởi vì chúng ta chỉ hiểu về khổ nội khổ mà thô thiển được phơi bày ra là mức độ khổ nhưng mà chúng ta chưa hiểu về cái mức độ khổ của nói đến à, hành khổ hai loại khổ à, lan tràn cũng là một cái sự khổ và nếu chúng ta thấu hiểu được như vậy thì chúng ta có khả năng để khai triển được lòng từ bi chân thật đối với tất cả chúng sinh và hiểu được tất cả những nỗi khổ cũng là um, những cấp độ của khổ đều là nỗi khổ và như vậy chúng ta sẽ có cái uh, cách nhìn toàn diện hơn và không có thiên vị và như vậy nếu chúng ta làm được như vậy thì dòng thứ hai của tứ vô lượng tâm mong cho tất cả chúng sinh mẹ xa lìa khổ đau và nhân của khổ đau thì nó sẽ đem uh, chúng ta có thể thực hiện được. Mm -hmm. So then uh, I'm sure you may remember last uh, last week when I when we are reading the first line those three things you know the, uh, poor living beings are that that we express our compassion that's quite often in the tibetan term is used ningji yu ningji yu that means object of our uh, object of the compassion so that's the one thing in here we must include all sentient beings not only our loved ones not only our friends, you know, and all living beings. That is the first one. Second one is ourselves as a meditator, as an individual who express uh, compassion. 
than the compassion itself in this case. What is here as a compassion, you know, the mental state, you know, what we have here as a very, very strong, you know, uh, uh, what you call the uh, feeling. You know, the feeling should not be understood as a, you know, this very uh, the physical feeling, mental feeling, you know, strong feeling of that living beings be free from suffering and the causes of suffering. So that kind of mental aspect should be there as a compassion. So there are those three things. All sentient beings are our object of the meditation, ourself as a meditator, and the mind which is meditating on compassion. That means that our mind is strongly and clearly, you know, I can say thinking, feeling that sentient beings, all sentient beings, free from suffering and cause of suffering. That as free from suffering and the causes of suffering, whom all living beings. So that aspect, mental aspect, aspect should be there as a, you know, when we say I'm meditating on immeasurable compassion. Similar to that I mentioned, and, uh, you know, when we are meditating on immeasurable love. Only different in the love, happiness and causes of happiness to have here, you know, be free from suffering and causes of suffering. Otherwise, in, 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 the, in the manner, the mode of meditation or the manner of meditation is same. As I mentioned uh, last week or week before, I can't remember, you know, the meditation in this case Meditation on love, meditation on compassion is very much what is experiencing in our mental level. Unlike meditation uh, uh, of, you know, the Tara or uh, what's called the Buddha Mithava, it is very much imagining, visualizing, or meditation on, uh, you know, the impermanent meditation on uh, what you call the uh, uh, emptiness. As I mentioned, it's very, quite different. Here is very much, you know, to express, to feel the sense of love in the first case. and the second case, the sense of compassion. Compassion means, you know, deep sense of, uh, that living, all living beings be free from suffering and the, you know, causes of suffering. Mm -hmm. Thế đó, thầy chắc chắn rằng quý vị vẫn còn nhớ tuần rồi thầy đã giải thích về lòng từ đó là ở trên dòng đầu của tứ vô lượng tâm và có ba điều mà thầy đã đề ra Thứ nhất là tất cả đến chúng ta trải lòng từ đến tất cả chúng sinh từ tiếng Tây Tạng gọi là Ninh Chê Dương có nghĩa là đối tượng của à, lòng từ à, của lòng từ thì ở đây à, chúng ta bao gồm không những chỉ là những người thương của chúng ta hay những bạn bè của chúng ta và, và thứ nhì là chúng ta nói đến là bản thân của chúng ta là những thiền giả đang trải nghiệm ở trong trường hợp này là về lòng bi à, và lòng bi ở đây um, chúng ta nói đến là có cảm giác um, đối với trên phần tâm ý đối với tất cả chúng sinh chúng sinh được uh, thoát khỏi những khổ và những nhân của khổ và như vậy uh, điều thứ ba đó là về lòng bi và như vậy ba yếu tố này cần phải có khi chúng ta thiền về cả lòng từ lẫn lòng bi thứ nhất đó là 
đối tượng đối tượng là tất cả chúng sinh thứ nhì chúng ta là những thiền giả và thứ ba là tâm của chúng ta đang thiền trên lòng bi và chúng ta à, cảm thấy mong muốn rằng tất cho tất cả chúng sinh thoát ra khỏi khổ và nhân của khổ và ai là người thoát ra khỏi khổ và nhân của khổ đó là tất cả chúng sinh và như vậy tất cả những phương diện này phải có mặt ở đó khi chúng ta thiền quán về lòng bi cũng giống như lòng từ nhưng mà thay thế ở đây thì chúng ta cầu nguyện để tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ và nhân của khổ à, như thầy à, đã giải thích cho chúng ta về những sự thiền quán khác nhau hồi tuần trước ở đây chúng ta thiền quán về lòng từ và lòng bi để mà chúng ta có thể trải nghiệm được ở trên phần tâm ý của mình không giống như khi chúng ta thiền quán thí dụ như quán tưởng về Đức Ta Ra hay Đức Phật A Di Đà đó là chúng ta quán tưởng một cái hình ảnh của một vị tôn Phật và cũng không giống như là chúng ta thiền quán về một đề tài thiền như là sự vô thường và về tánh không những điều này cũng là thiền nhưng mà là khác ở đây chúng ta thiền để mà chúng ta trải nghiệm một cảm giác um, tâm từ sâu xa ở trong dòng đầu và ở đây dòng thứ nhì chúng ta thiền để mà trải nghiệm được tâm bi sâu xa đến với tất cả chúng sinh hữu tình để chúng sinh hữu tình có thể thoát ra khỏi sự đau khổ và những nhân của sự đau khổ. Oh yeah. So then now we are going to move to third immeasurable that is immeasurable you know uh, uh, joy joy gawa intimate gawa tsemi immeasurable joy So now here, as uh, may all sentient beings never be separated from the happiness that has no uh, that has no suffering. So joy, in the sense, you know, initially our mind should train. Our mind should train that within samsara, within samsara, from our own experiences, within samsara. We will experience samsaric joys, no, samsaric happiness, samsaric you know, fulfillment. For example, having good families, having good jobs, having nice house, and so on and so forth. You know, when the historical Buddha you know, has listed you know, a, a, a long list of you know the happiness joy that will ex that we can experience within in this unenlightened life so there are joys and happiness and fulfillment of course those joys and happiness uh, and fulfillment are not perfect but you know there are degrees of joys and happiness so when we encounter like that like as I'm As I mentioned earlier, when I was talking, uh, comparing, you know, seeing those uh, children suffering with starvation, and compared to those people who have very wealthy, very well off life. So when I was comparing, in those those people, people who are having very successful life, very joyful life very happy life you now when we see those instead of instead of you know feeling envy jealousy instead of that we should try to learn we should train ourselves to feel joy thinking how nice how beautiful that these sentient beings are, you know, experiencing joys, happiness, fulfillment. Need to develop, learn to, you know, to develop sense of deep down joy when we see, you know, happiness and, you know, fulfillment are taking place within the 
you know, again, in a different, different degrees, different levels. And, uh, you know, that is here talking about may all sentient beings never be separated from the happiness that has no suffering. So happiness that has no suffering can be talked about from the basic samsaric happiness to all the way, way up to happiness that, you know, those uh, uh, what's called people who are liberated from samsara, they will experience, you know, happiness, which, you know, no, uh, there's no element of suffering in there or uh, enlightened beings, so, uh, happiness. So in other words, in, in here, here in the third immeasurable thought is training our mind and expressing, train our mind to express deep sense of joy, deep sense of, you know, the, uh, what's called, yeah, joy, when we see the happiness is taking place at any levels of the same beings, you know any levels of the living beings. And that is what here, the third one, Gawatsame, in immeasurable joy. Mm. Tứ vô lượng tâm thứ ba, đó là chúng ta nói, nói đến uh, hỷ, tùy hỷ, hay là những niềm vui. Và dòng đầy nói rằng, Mong cho tất cả chúng sinh mẹ không bị khổ đau và không xa lìa hạnh phúc. Chúng ta đang nói đến những niềm vui, những hạnh phúc ở đây trong một chiều hướng là ở bắt đầu chúng ta nên rèn luyện tâm của mình để chúng ta thấy rằng ở trong vòng luân hồi sinh tử chúng ta cũng vẫn um, trải nghiệm là những niềm vui, những sự hạnh phúc, những cái sự thỏa mãn, ví dụ như là về gia đình, về công ăn, việc làm, vân vân. Khi Đức Phật lịch sử thích Ca Mâu Ni đã đề ra một cái um, những cái thứ nhiều rất là nhiều thứ rất là dài về những uh, sự vui, những niềm vui, những sự hạnh phúc mà chúng ta có thể trải nghiệm ở trong cái cuộc sống mà chưa giác ngộ này. Um, Lẽ dĩ nhiên là những niềm vui, những hạnh phúc này không có được toàn hảo nhưng mà ở một mức độ nào đó nó vẫn là những niềm vui những hạnh phúc như, như thầy đã cho chúng ta một ví dụ để so sánh trước đây về những đứa trẻ ở nước gia minh mà đang bị nạn đói và những người mà chúng ta gọi là có những cuộc sống hạnh phúc thành công tốt đẹp vân vân khi chúng ta thấy những điều như vậy thay vì chúng ta cảm thấy là ghen ghét ganh tị thì thay vì đó chúng ta hãy khai triển ra một cái niềm vui cho cái sự hạnh phúc của họ là họ những chúng sinh đó đang được trải nghiệm những cái điều tốt đẹp những cái điều hay như vậy những niềm vui như vậy thì vậy như do đó có những cái mức độ khác nhau để mà khai triển được cái sự tùy hỷ, những cái sự niềm vui này. Và như vậy, ở dòng thứ ba, nói mong cho tất cả chúng sinh mẹ không bị khổ đau và không xa lìa hạnh phúc. Những hạnh phúc ở đây, khi chúng ta nói trong cái sự um, chuyển dịch ở, ở tiếng Việt ở đây, Uh, tiếng Anh nói rằng là cái happiness that has no suffering là những cái sự hạnh phúc mà trong cái hạnh phúc đó không có cái sự khổ đau là chúng ta đang nói đến là uh, chúng ta có thể nói đến những cái hạnh phúc thông thông thường ở thế gian uh, nhưng mà chúng ta cũng đang có thể nói đến là những cái hạnh những cái sự an lạc của những chư vị đã được giải thoát từ những mức độ cổ thoải đau và các vị đã trải nghiệm được sự an lạc và do đó không có cái sự đau khổ hay chúng ta cũng có thể nói đến là những đấng giác ngộ và như vậy những ý nghĩ về tâm vô lượng này đây là chúng ta rèn luyện tâm của mình có một cái cảm giác 
niềm vui sâu xa khi chúng ta à, thấy những chúng sanh có được những cái sự an lạc và hạnh phúc ở bất kỳ những cái mức tầng nào và trong tiếng tây tạng gọi là ra qua seme đó là um, cái vô lượng về những cái um, niềm vui mà không có đo lường hay là chúng ta nói đến tâm tùy hỷ oh yeah. so now this third one immeasurable joy it is very very helpful, useful for mind training because some of our uh, very painful, uh, unhealthy mental states, which I mentioned already uh, earlier, such as envy. You know what, what, what I mean, and envy means when we see something, good things happening, to the other people, you know, the, we, we feel, quite often we feel uncomfortable. Instead of to appreciate, we feel uncomfortable. That is envy. Or on a similar, another term is called jealousy, isn't it? In Tibetan, takto. Tibetan, takto or another term in Tibetan, densem. Densem is that kind of negative compat uh, competitive, negative competitive mental state. And this, you know, competitive, negative competitive mental state is really very, very, what you call the clever. It moves ups and downs and ups and downs. And that really, you know, uh, cause lots of uh, unease and difficult. And not only uh, mentally unease or difficult, even we may out of jealousy and be that negative competitiveness, may, we may act out of those mental states which are very painful, very, very painful. The, you know, the, what you call the, uh, since the uh, uh, social media, you know, started, uh, and they using all his social media. There are many young, uh, you know, the, uh, particularly girls, also poor, but uh, many young girls suffer because first of all, they try to compete their external appearances and other many things to others through the social media and all those things. When others criticize, say something, then feel very, very unbearable unable to compete others, when somebody criticizes, very unable to uh, bear that. So that, that is the really part of the here we are talking about jealousy, envy, unhealthy competitiveness. And this one, the third one, third immeasurable, immeasurable joy is, you know, healing medicine, to heal the medicine, to heal that kind of jealousy and envy or negative competitiveness. So in other words, really learn, gradually train ourselves, you know, try to appreciate, try to feel joy, try to feel how nice, how wonderful, they're having a good time. They're having, they're very successful. You know, whatever that might be, small or big, you know, try to learn to appreciate. And this is, you know, the, uh, Jason Carver, Jason Carver has said, you know, the, uh, one of the most, uh, you know, fruitful, 
practice, easy but very fruitful practice to do, to rejoice, to, jo to express appreciation, the good things that is happening to the others. Và như vậy, tứ vô lượng tâm thứ ba đó là chúng ta nói đến tâm tùy hỷ, hỷ rất là hữu ích để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình. Bởi vì những như đã nói trước đây, những trạng thái tâm không lành mạnh như là sự ganh ghét, ghen tị, vân vân à, Khi chúng ta thấy những điều mà những người khác có những cái điều tốt đẹp, thì thường thường thay vì cảm kích những điều đó chúng ta lại có những cái tâm ganh ghét ghen tị mà à, có một cái từ ngữ nữa à, thầy nói bằng tiếng tây tạng đó là chữ tension đó là cái sự cạnh tranh à, và khi mà cái có sự cạnh tranh này nó sẽ à, đem đến những cái à, cảm giác lên xuống và những cái cảm giác không có dễ chịu và những cái khó khăn và do những tâm ganh ghét ganh tị vân vân chúng ta có thể uh, làm những cái điều gì đó mà để đem lại những cái kết quả đau đau thương và ngày nay trên những uh, mạng lưới xã hội uh, thầy đang nói đến một ví dụ những uh, những uh, cô gái trẻ hay cũng cũng có thể nói đến những uh, những đứa trai trẻ cũng có thì có cái họ cũng uh, tranh đua với nhau ví dụ như về ngoại hình và chăm uh, sóc về ngoại hình thì khi mà những người khác những đứa bạn khác mà phê bình um, người ta phê bình về cái ngoại hình thì họ những đứa cô gái trẻ này cảm thấy là không thể nào chịu đựng nổi và đó là chúng ta nói đến những điều như là ganh ghét, ghen tị và cạnh tranh vân vân thì à, vô lượng tâm về sự tùy hỷ này là những phương thuốc để mà chữa lành những cái tâm ganh ghét, ganh tị và cạnh tranh nói một cách khác là chúng ta thật sự rèn luyện tâm của mình để mà cảm kích để mà cảm thấy niềm vui khởi lên những niềm vui khi thấy những chúng sanh những người khác có những uh, điều kiện thuận lợi, có những cuộc sống thành công vân vân. Cho dù là những cái điều đó thật là nhỏ hay lớn, thì chúng ta hãy khởi lên những niềm vui cho họ. Ngài Tông Khả đã nói rằng một trong những sự tu tập mà đem lại kết quả nhiều nhất, dễ thực hành nhưng mà lại đem lại kết quả nhiều nhất là chúng ta hãy cảm kích, hãy nhận ra và hãy cảm thấy tùy hỷ, hoan hỷ cho những may mắn, những niềm vui mà những người khác có. Oh yeah. So now uh, we will leave here today and the next Sunday, Saturday we'll finish this four immeasurable thoughts and now we will say the 21 Tara prayers, long life and dedication. Và bây giờ Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ hoàn tất về tứ vô lượng tâm. Và bây giờ, chúng ta cùng kỳ tụng um, tán tháng 21 vị độ mẫu và kế đó um, kỳ tụng trường thọ đến Đức Đạt La Đạt Ma cũng như là phần hồi hướng. Om Jesu Ma Pamadu Ma La Cha Se Cha Se Do Ma Nyo Ma Pa Che Ne Ke Che Lo Da Da Ma Che Ne Song Kuen Chui Ji Che Ji Ke Sa Che Wa Le Ni Do Cha Se Do Ke Da Wa Kuen Do Kang Wa Je Ne Zi Be Sha Le Ma Pa Ma Dong Da Cho Ba Na Ma Ji Rab Do Che Ve Ve Ra Ba Ra Chanze zemu chune je je Be me chane nambara je Chimpa chunju kadu shi wa 
ตุนลานาโซวันจุเจจงบอรานาเจซานามาเนจินโซเจตุเนเตจันเจเจจาตันเตปารุทุกขะรัตโตจองเยวยันจาชะเกเนเมบาระทุบาชินโตบาระจัน
Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Riboche. Thank you. Thank you, Riboche. I will see you next Saturday. Have a good day. Have a good day. Good night. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you so much. Thank you. Uh, Thank you.